নমস্কার বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালোই আছো তোমাদের পড়াশোনা ভালোই চলছে বন্ধুরা আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব বেকারত্ব বা আনএমপ্লয়মেন্ট এটা ইন্ডিয়ান ইকোনমি তোমাদের ইকোনমিক যে ইন্ডিয়ান ইকোনমির যে পোর্সান থেকে যে সব কোশ্চেন আসে তার একটা ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার আনএমপ্লয়মেন্ট আর ভারতে আনএমপ্লয়মেন্টের একটা বড় সমস্যাও রয়েছে তো সেই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটা এই ভিডিওটা তোমরা দেখো এই চ্যাপ্টার থেকে আর আশা করি কোনো তোমাদের সমস্যা থাকবে না এই চ্যাপ্টার আমরা কিছু এম কিউ টাইপের কোশ্চেন আলোচনা করব তার সাথে সাথে এই চ্যাপ্টার যাবতীয় ডেফিনেশান আসবে যাবতীয় ওয়ার্ড আসবে সেই ওয়ার্ডগুলো আমি তোমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করে দেব যাতে তোমাদের আর সমস্যা না থাকে তো বন্ধুরা পিডিএফটা আমি এই ভিডিওর পিডিএফটা আমি ফেসবুক পেজে আপলোড করে দিয়েছি তোমরা গিয়ে ওখানেও দেখে নিতে পারো ফেসবুকটা ফেসবুক পেজে গিয়ে লিঙ্ক ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে আছে তোমরা ওখানে গেলে ফেসবুক পেজে এই পিডিএফটা পেয়ে যাবে আমি আপলোড ওখানে করে দিয়েছি তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের ভিডিও প্রথমেই আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব দেখো হোয়াট টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে কি ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট দেখা যায় স্ট্রাকচার আনএমপ্লয়মেন্ট সিজিওনাল আনএমপ্লয়মেন্ট এবং ডিসগুইজ আনএমপ্লয়মেন্ট এখানে অ্যান্সারটা হবে কিন্তু অল অব দিস অ্যাব বি এর অপশান হবে ভারতবর্ষে সব ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টই দেখা যায় বর্তমানে ভারতবর্ষে আনএমপ্লয়মেন্ট একটা বড় সমস্যা তাই সব ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট দেখা যায় এবারে তোমাদেরকে তোমাদেরকে আমি কি করব এই সব ওয়ার্ডগুলো যেগুলো ওয়ার্ডগুলো তোমাদের সামনে এসেছে সবগুলো আমি একটু জাস্ট দু এক কথায় উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দেব ঠিক আছে প্রথমে আমরা জেনে নিই তাহলে স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট কি দেখো স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে তোমরা ধরো ধরো একটা এন একটা এমপ্লয়ির তিন ইউনিট তার ক্ষমতা আছে দক্ষতা আছে ঠিক আছে কিন্তু ভারতবর্ষে ধরো টেকনোলজি ক্ষেত্রে উন্নত হওয়ার জন্য তার কোম্পানিটা চাচ্ছে বা যে জব দিচ্ছে একজন এমপ্লয়িকে যে জব দিচ্ছে তার কোম্পানিতে ফাইভ ইউনিট এরকম স্কিল আছে ফাইভ ইউনিট দক্ষতা আছে এরকম এমপ্লয়ি তার প্রয়োজন তাহলে দেখা যাচ্ছে একজন এমপ্লয়ি ভারতবর্ষে যেসব এমপ্লয়িরা আছে যারা যারা আনএমপ্লয় আছে যা তারা তো জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করছে ঠিক আছে তাদের দক্ষতা কত তিন ইউনিট কিন্তু দরকার কত পাঁচ ইউনিট একটা মেশিন চালাতে গেলে দরকার পাঁচ ইউনিট দক্ষতা সেখানে একজন এমপ্লয়ির দক্ষতা আছে কত তিন ইউনিট তাহলে এই যে স্কিল গ্যাপটা তৈরি হচ্ছে সেই স্কিল গ্যাপের কারণে যে এই এমপ্লয়মেন্টটা আনএমপ্লয়মেন্টটা তৈরি হচ্ছে তাহলে সেটাকেই আমরা বলছি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট তাহলে স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা সহজ কথায় বলতে গেলে আর একটা কী বলতে পারি যে একটা স্কিল গ্যাপের কারণে যেই আনএমপ্লয়মেন্টটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট ওকে এবারে আর একটা ওয়ার এসেছে সিজিওনাল আনএমপ্লয়মেন্ট দেখো আমরা সিজিওনাল আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ উদাহরণ পেয়ে যাব কৃষি ক্ষেত্রে ধরো রবি শস্যটার চাষ শেষ হয়ে গেল তারপরে আবার খারিফ শস্য চাষ শুরু হবে তো সেই যে মাঝখানে যেই দু মাসের গ্যাপটা থেকে যাচ্ছে সেটাকেই আমরা বলছি সিজিওনাল আনএমপ্লয়মেন্ট একজন কৃষক তাহলে রবি শস্যের সময় সে তিন মাস কাজ করে নিল ঠিক আছে তারপরে খারিফ শস্যটা শুরু হওয়ার আগে তাহলে বর্ষাটা যতক্ষণ না শুরু হচ্ছে ততক্ষণ তো খারিফ শস্যটা শুরু হচ্ছে না তাহলে মাঝে যেই যে দু মাস সেই কৃষকটা বসে আছে তার কোনো সেভাবে কোনো কাজ নেই কারণ সে তো পুরোভাবেই ইনভলভড ওই কৃষিক্ষেত্রে তাহলে এই যে দু মাস বসে আছে সেই যে সেই যে আনএমপ্লয়মেন্টটা তৈরি হচ্ছে সেই দু মাসের জন্য ওই কৃষকটা তো আনএমপ্লয়মেন্ট তো আনএমপ্লয়ই তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকেই আমরা বলছি সিজিওনাল আনএমপ্লয়মেন্ট এবারে আর একটা আসছে ডিসগুইস্ড আনএমপ্লয়মেন্ট বা ছদ্ম বেকার বাংলায় যেটাকে আমরা ছদ্ম বেকার বলছি আচ্ছা ছদ্ম বেকারের সবচেয়ে বড় উদাহরণ এটাও কৃষি ক্ষেত্রে পাওয়া যায় আমাদের ভারতবর্ষে দেখা যায় যৌথ ফ্যামিলি ঠিক আছে যৌথ ফ্যামিলিতে দেখা যায় ধরা যাক পাঁচ বিঘা জমি আছে পাঁচ বিঘা জমিতে সেখানে তিনজন মিলে চাষ করছে এতদিন ধরে ঠিক আছে তিনজন মিলে পাঁচ বিঘা জমিতে চাষ করছে ধান উৎপন্ন হচ্ছে আমি ধরলাম কুড়ি কুইন্টাল ধান উৎপন্ন হচ্ছে 
ঠিক আছে এবারে ওই ফ্যামিলিতে একজন মেম্বার বেড়ে গেল সেটা যে কোনো কারণেই হোক বেড়ে গেল সেটা একটা বাচ্চা ছেলে বড় হয়ে গেল সেভাবেও হতে পারে বা বিবাহের সূত্রে একজন নতুন মেম্বার ঘরে এলো ঠিক আছে তাহলে একজন মেম্বার বেড়ে গেল তাহলে ওই ফ্যামিলিতে মেম্বার এখন কত ছজন হয়ে গেল তো ছজন হয়ে গেল তাতেও দেখা যাচ্ছে ওই পাঁচ সরি তিনজন ছিল তাহলে চারজন হয়ে গেল তিনজন মেম্বার ছিল এখন চারজন মেম্বার হয়ে গেল কিন্তু জমির পরিমাণ ওই পাঁচ বিঘাই আছে এবং ফসল উৎপন্ন ওই দেখো কত হচ্ছে কুড়ি কুইন্টালই হচ্ছে তাহলে দেখো এখানে মেম্বার এখানে একজন বাড়ল তিন ছিল তিন থেকে চার হলো তাহলে মেম্বার বাড়ার ফলেও টোটাল প্রোডাক্টিভিটিটা প্রোডাক্টিভিটিটা কিন্তু সেই কুড়ি কুইন্টালই থেকে গেছে তাহলে একজন ম্যান বাড়ল এমপ্লয়ি সংখ্যা বাড়ল কিন্তু প্রোডাক্টিভিটিটা প্লাস কিন্তু ইনক্রিজ হলো না প্রোডাক্টিভিটির ইনক্রিজ সেখানে কত জিরো তাহলে প্রোডাক্টিভিটিটা সেখানে একই থেকে গেছে তাহলে এই যে এক্সট্রা ম্যানটা এখানে লাগলো দেখতে সে কাজ করছে কিন্তু সে আসল কিন্তু বেকার সেটা সেই ধরনের বেকারকে আমরা বলছি ছদ্ম বেকার ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে এই ধরনের বেকারের বেকারত্বের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর বেশি ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা উত্তর এটার ভারতে কী ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট পাওয়া যায় উত্তর এটা সব ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট পাওয়া যায় কিন্তু তোমাদের সামনে এই যে স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট এবং ছদ্ম বেকার এই তিন ধরনের কথা উঠে এলো তাই তিন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আমি আলোচনাও করে দিলাম যদি বুঝতে না পারো আমাকে কমেন্ট করে দেখো আর অবশ্যই বুঝতে পারবে আমি যেভাবে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি দরকার হয় আরেকবার ভিডিওটি দেখে নাও কথাগুলো শুনে নাও তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে তো নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে আমরা এসে গেছি এখানে যে কোশ্চেনটা বলেছে ইফ এ পার্সন যদি একজন ব্যক্তি ইজ রেডি টু ওয়ার্ক সে কাজ করতে রাজি আছে অ্যাট দ্য প্রিভেলিং ওয়েজ রেট মালিক যেই মজুরিটা দিতে চায় সেই মজুরিতেই সে কাজ করতে রাজি আছে ঠিক আছে তো মার্কেটে যেই মজুরিটা দিতে চায় সেই মজুরিতেই সে কাজ করতে রাজি সে যাই মজুরি মালিক দেবে সে তাতেই সে রাজি বাট কিন্তু হি ইজ আনেবল টু ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ক তবুও সে কাজ কর মানে কাজ খুঁজে পাচ্ছে না দেন হোয়াট টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট উড ইট বি কল্ড তাহলে এই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা কি ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট বলবো তাহলে ধরো একদিন কাজ করলে কোনো শ্রমিককে মালিক বলছে একশো টাকা করে দেব কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আড়াইশো টাকা করে সবাই পাচ্ছে সরকার থেকে ঠিক করে দিয়েছে আড়াইশো টাকা একজন মজুরের একজন শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন আড়াইশো টাকা কিন্তু মালিক বলছে যে প্রাইভেট একজন মালিক বলছে প্রত্যেক দিন কাজ করলে আমি একশো টাকা করে দেব এই একশো টাকা বেতনেও কাজ করতে একজন রাজি আছে কিন্তু তবুও সে কাজ পাচ্ছে না তো এই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা কি ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট বলব সেই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে বলবো ইন ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট ওকে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে অপশান বি ইন ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ কাজ করতে সে যাই বেতন হোক না কেন সে কাজ করতে রাজি তবুও সে কাজ পাচ্ছে না সেই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে বলবো ইন ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে ইন ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট আচ্ছা আমরা সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট আগের কোশ্চেনটায় আলোচনা করেছি এখানে তাহলে আরেকটা নতুন কথা উঠে এসেছে ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্টটা কিন্তু ইন ভলেন্টারির সম্পূর্ণ বিপরীত আনএমপ্লয় বিপরীত কথা একটা অর্থাৎ এখানে একজন দক্ষ একজন স্কিলড প্রচণ্ড স্কিলড একজন লেবার সে শ্রমিক সে চাচ্ছে তাকে পার ডে হাজার টাকা স্যালারি দিতে হবে হাজার টাকা পার ডে তাকে বেতন দিতে হবে কিন্তু এত বেতন দিতে কোনো কোম্পানি বা কোনো মালিক এত বেতন দিতে চায় না সে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো টাকা বেতনেই কর্মচারী পেয়ে যাচ্ছে তো তাহলে সে কি আর এই এই শ্রমিকটাকে বেতন দিতে চাইবে অর্থাৎ যার চাহিদা হাজার টাকা পার ডে সে সে তার সে যেই পরিমাণ স্কিলড সেই হিসাবে সে চাচ্ছে ঠিক আছে যে আমি এই উমুক শাখায় পিএইচডি করে এসেছি তো আমি হাইলি স্কিলড একজন কর্মচারী তাই আমার বেতন হওয়া উচিত পার ডে হাজার টাকা ঠিক আছে কিন্তু সে মালিক একজন যে প্রোডাক্টিভিটি চাচ্ছে তাতে সে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সে মজুরি মজুর পেয়ে যাচ্ছে সে শ্রমিক পেয়ে যাচ্ছে এমপ্লয়ি পেয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই কোনো মালিকই চাইবে না ডবল খরচ করে কোনো এমপ্লয়িকে রাখতে ঠিক আছে চাইবে না তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে এই এমপ্লয়িটা 
সে তার হাইলি ডিমান্ডের জন্য সে কি হচ্ছে আনএমপ্লয় থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে সে চাচ্ছে আরও বেতন যেন তার হয় সে হাইলি কোয়ালিফাইড তাই তার বেতন যেন অনেক বেশি হয় সে এই কারণে সে নিজের ইচ্ছাতেই আনএমপ্লয় থেকে যাচ্ছে সেই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা বলছি ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট ওকে তাহলে আমরা এখানে আরও একটা নতুন শিখলাম ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট আর এই কোশ্চেনটার উত্তর হবে ইনভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট তো নেক্সট চলে যাচ্ছি হুইচ টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট টু বি মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ দ্য ওয়ার্কার্স ইজ জিরো তো এটার অ্যান্সার হবে আমরা দেখো ডিসগুইজ আনএমপ্লয়মেন্ট পড়ে নিয়েছি তাহলে এটার অ্যান্সার হবে কি অপশান এ ডিসগুইজড আনএমপ্লয়মেন্ট যার মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি জিরো আমি যেটা বললাম সে কাজে লাগলো কিন্তু টোটাল প্রোডাক্টিভিটির কিছু ইনক্রিজ করলো না টোটাল প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু সেম থেকে গেল তার তাহলে তার যোগদানটাতে কোনো এক্সট্রা ইনকাম হলো না এক্সট্রা প্রোডাক্টিভিটি হলো না প্রোডাক্টিভিটি এখানে জিরো তার অ্যাডিশানে ঠিক আছে সেই ধরনের এমপ্লয়িকে ডিসগুইজড আনএমপ্লয়মেন্ট বলছি তাহলে এটার অ্যান্সার হবে ডিসগুইজড আনএমপ্লয়মেন্ট আর বাদ বাকিগুলো আমি তোমাদের সামনে ডিসকাস করে দিয়েছি এখানে আছে ইনভলেন্টারি সিজিওনাল এবং স্ট্রাকচারাল এগুলো অলরেডি আলোচনা করে দিয়েছি আরও নতুন ওয়ার্ড আছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে করে দিচ্ছি ঠিক আছে এবারে আর একটা কোয়েশ্চেন হোয়াট টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন ডেভেলপড কান্ট্রি দেখো কোন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট ডেভেলপড কান্ট্রিতে বেশি পাওয়া যায় ঠিক আছে সেটার অ্যান্সার হবে অপশান বি ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট দেখো ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট সেগুলো ডেভেলপড কান্ট্রিতে বেশি পাওয়া যাবে সেটা তো স্বাভাবিক কারণ একটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে সেখানে মানে হাইলি কোয়ালিফাইড শ্রমিক বা এমপ্লয়ি অনেক আছে কিন্তু তারা বেতন কমের জন্য তারা কি করছে তারা কাজ করতে চাচ্ছে না তো এই ধরনের সেগুলো এমপ্লয়িদেরকে আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট বলছি তো দেখা যাচ্ছে এগুলো দেখা যায় কত ডেভেলপড কান্ট্রিতেই দেখা যায় ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কিন্তু আমাদের মতো দেশে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় না ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট কমই দেখা যায় ওকে তো নেক্সট চলে যাচ্ছি এবারে যেটা আসছি ইফ এ কম্পিউটার আর বিং ইনস্টল ইন এ কোম্পানি একটা কম্পিউটার একটা কোম্পানিতে লাগানো হয়েছে এবং সাম এমপ্লয়ি আর ফায়ার্ড ফ্রম দ্য জব ডিউ টু ল্যাক অফ কম্পিউটার নলেজ তাহলে কিছু এমপ্লয়ির কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার জন্য তাদেরকে কি করলো কোম্পানি বাদ দিয়ে দিল দেন হোয়াট কাইন্ড অফ আনএমপ্লয়েড উইল বি উইল ইট বি কল্ড তাহলে এই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা কি বলছি এই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে কি বলছি আমরা ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট অপশান হবে অ্যান্সার হবে ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট তাহলে বন্ধুরা এখানে আমরা আর একটা নতুন কথা পেলাম যেটা ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট কি দেখো এখানে তোমাদের লেখা আছে ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট সাচ আনএমপ্লয়মেন্ট পিপুল ক্যান ওয়ার্ক এগেন বাই লার্নিং কম্পিউটার বাট স্পিল দ্য টাইম দে লার্ন কম্পিউটার উইল বি কলড আনএমপ্লয়েড তাহলে কোম্পানি তার নতুন কম্পিউটার ইনস্টল করেছে তাহলে সেই কোম্পানি যারা কম্পিউটার সম্পর্কে নলেজ নেই তাদেরকে তো রাখবে না তাহলে তাদেরকে কখন রাখবে তারা যখন আবার কম্পিউটার শিখে সে এক বছরের কোর্স হোক যাই হোক কম্পিউটারের নলেজ যখন তারা সংগ্রহ করে ওই কোম্পানিতে আবার অ্যাপ্লাই করবে তখন তাদেরকে নেবে তাহলে এই যে মাঝের টাইমটা তারা তো আনএমপ্লয়ি থেকে যাচ্ছে ওই যে টাইমটা তারা শিখছে সেই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা কি বলছি ফ্রিকশানাল আনএমপ্লয়মেন্ট তো বন্ধুরা দেখো এখানে আর একটা কথা উঠে এসেছে আমরা ডিসগুইজড আনএমপ্লয়মেন্ট শিখে গেছি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট কি বলেছি ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট এক্ষুনি আমি বললাম ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট তাহলে কি বললাম না কম্পিউটার ইনস্টল হয়েছে তাহলে কিছু কর্মচারী বাদ গেছে তাদের নলেজ না থাকার জন্য তারা এখন কি করছে কম্পিউটারের কম্পিউটার শিখছে দু বছর ধরে তারপরে তারা গিয়ে আবার কোম্পানিতে জয়েন করছে তাহলে এই যে দু বছরের এই যে এই সময়টা যারা যারা তখন কম্পিউটারটা শিখছে এই সময়টায় যে শেখার কারণে যে ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টটা তৈরি হচ্ছে তাদেরকে আমরা বলছি ফ্রিকশানাল আনএমপ্লয়মেন্ট এবার আর একটা নতুন ওয়ার্ড এসেছে হিডেন আনএমপ্লয়মেন্ট হিডেন আনএমপ্লয়মেন্ট বন্ধুরা কিছুটা এই ছদ্ম আনএমপ্লয়মেন্টেরই মতো ছদ্ম বেকারত্বেরই মতো খানিকটা কিন্তু সম্পূর্ণ তা কিন্তু নয় এখানে ব্যাপারটা 
ধরো যে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যাদেরকে লুকিয়ে রাখে যারা অ্যাকচুয়ালি আনএমপ্লয়ি কিন্তু তারা স্ট্যাটিস্টিক বা ডেটাতে ধরা পড়ে না তাদেরকে বলছে হিডেন আমপ্লয় এ আনএমপ্লয়মেন্ট কথাটার মানে কি তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্সটা তারা যদি আনএমপ্লয়ি হয় তাহলে তাদের তাদেরকে গভর্নমেন্ট আনএমপ্লয়ি হিসাবে ধরছে না কেন কার তাদেরকে স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে ফেলাচ্ছে না কেন না হয় তারা কাজ খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে ঠিক আছে একটা টাইমের পর সে ফার্স্টেটেড হয়ে কাজ খোঁজাই বন্ধ করে দিয়েছে সে যেই ধরনের কাজ পাওয়ার কথা ছিল তার ধরো একজন হাইলি কোয়ালিফাইড এমএসসি পড়া ছেলে ঠিক আছে সে এতদিন শিক্ষকতা করবে বলে কাজ খুঁজতে ছিল সে যতদিন খুঁজতে ছিল ততদিন সে আনএমপ্লয়ি ছিল কিন্তু একটা টাইম সে ফার্স্টেটেড হয়ে সে আর শিক্ষকতা করবে এটা আর সে ভাবছেই না ঠিক আছে সে একটি দোকান খুলে নিয়ে বসেছে তাহলে সে এখন কিন্তু আর আনএমপ্লয়মেন্ট নেই কিন্তু অরিজিনালি তার তো মনের ইচ্ছাটা পূরণ হলো না তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার হওয়ার কথা ছিল যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষক কিন্তু সে এখন একটা নিজের সব ব্যবসা খুলে বসেছে সে আর মানে খাতা কলমে আনএমপ্লয়মেন্ট সে আর দেখাচ্ছে না কিন্তু সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কিন্তু কাজটাও পেল না তাহলে এই এই ধরনের আনএমপ্লয়ির ক্ষেত্রে সে তাহলে শিক্ষকতার কাজ খোঁজাটা সে বন্ধ করে দিয়েছে এই ধরনের আনএমপ্লয়ির ক্ষেত্রে আমরা বলছি হিডেন আনএমপ্লয়মেন্ট কিংবা আরও এক ধরনের হিডেন আনএমপ্লয়মেন্টের খোঁজ উদাহরণ আমি বলতে পারি ধরো একজন তার ফুল টাইম জব করার কথা কিন্তু সে পার্ট টাইম জব করছে তো সরকারের গভর্নমেন্টের খাতায় সে একজন এমপ্লয়ি যে পার্ট টাইম জব করছে কিন্তু তার করার কথা ফুল টাইম জব তাহলে এক্ষেত্রেও এই যে এই ব্যক্তিকে হিডেন আনএমপ্লয়ি হিসাবে দেখানো হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এখানে যতগুলো ওয়ার্ড আসছে সেই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমরা তোমাদের সামনে ডিসকাস করে দিচ্ছি ফ্রিকশানাল অলরেডি আমি আগে বলে দিয়েছি এখানে ফ্রিকশানাল বলে দিয়েছি ভলেন্টারি এবং ডিসগুইজ সবই বলে দিয়েছি এবারে আমরা কোয়েশ্চেনটা নিয়েই শুধু আলোচনা করে দেব হোয়াট টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য এগ্রিকালচার সেক্টর ইন ইন্ডিয়া তাহলে এটা আমরা প্রথমেই বলেছি ছদ্ম বেকারত্ব ভারতের এগ্রিকালচার সেক্টরে বেশি দেখতে পাওয়া যায় এবারে সাইক্লিক অ্যান্ড ফ্রিকশানাল এমপ্লয়মেন্ট আর ফাউন্ড ইন কোন ধরনের এই সাইক্লিক এবং ফ্রিকশানাল আনএমপ্লয়মেন্ট এটা কোন ধরনের কান্ট্রিতে বেশি দেখতে পাওয়া যায় এখানে অ্যান্সার হবে ডেভেলপড কান্ট্রি অ্যান্সার হবে অপশান সি ডেভেলপ কান্ট্রিতে এই সাইক্লিক এবং ফ্রিকশানাল আনএমপ্লয়মেন্ট বেশি দেখতে পাওয়া যায় ওকে এবারে নেক্সট পড়ছি আমরা নেক্সট আমরা হু ডেভেলপড দ্য কনসেপ্ট অফ ডিসগুইসড আনএমপ্লয়মেন্ট কে কোন ব্যক্তি এই ছদ্ম বেকারত্ব কথাটা বা এই কনসেপ্টটা প্রথম বলেছিল অপশান সি জন রবিনসন অপশান সি জন রবিনসন অ্যান্সার হবে জন রবিনসন ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবারে আমরা নেক্সট যে কোশ্চেনটা নিয়ে জেনে দেবো হোয়াট ইজ দ্য রাইট ফর্মুলা টু নো দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট এখানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট এটা জানার সঠিক ফর্মুলাটা কি কোন ফর্মুলার মাধ্যমে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বের করানো হয় ঠিক আছে এখানে চারটি অপশান রয়েছে সঠিক অপশান কি টোটাল নাম অপশান এ অপশান এ টোটাল নাম্বার অফ আনএমপ্লয়েড টোটাল নাম্বার অফ আনএমপ্লয়েড ডিভাইড বাই টোটাল লেবার ফোর্স ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই টোটাল লেবার ফোর্স ইন্টু হান্ড্রেড টোটাল নাম্বার অফ আনএমপ্লয়েড ডিভাইড বাই টোটাল লেবার ফোর্স ইন্টু হান্ড্রেড ঠিক আছে এইটা তোমাদেরকে এই সূত্রটা জেনে রাখতে হবে পরীক্ষায় কিন্তু আসতেই পারে নেক্সট আমরা জেনে নেব হু আর কাউন্টেড ইন লেবার ফোর্স ইন এ কান্ট্রি আমি একজন দেশে কাকে লেবার ফোর্স হিসাবে কাউন্ট করব কোন বয়স থেকে কোন বয়সী লোকজনকে আমরা লেবার ফোর্স হিসাবে কাউন্ট করব কারণ শিশুদেরকে আমরা বলতে পারি না আবার একটা এজের পর যখন তার বয়স হয়ে যায় তার যখন কার্যক্ষমতা হারায় তখন তাকে আমরা লেবার বলে বলতে পারি না তাহলে সেই বয়সটা কত সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি দ্য পপুলেশান অফ ফিফটিন টু সিক্সটি ফাইভ এজেস তাহলে পনেরো থেকে পঁয়ষট্টি বছরের লোকজনকে আমরা একটা দেশের লেবার ফোর্স হিসাবে কাউন্ট করতে পারি নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ ফাউন্ড ম্যাক্সিমাম ইন ইন্ডিয়া 
আমাদের ভারতে ম্যাক্সিমাম কোন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা বেশি দেখতে পাই আমরা স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা বেশি দেখতে পাই অপশান এ স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা বেশি দেখতে পাই আমি এটা কি ধরনের স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট কি সেটা আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আরেকবার তোমরা ভিডিওটি দেখো আশা করি বুঝতে পারবে ইন হুইচ সেক্টর রিসেন্ট এপক মানে রিসেন্ট সাম্প্রতিককালে কোন সেক্টরে ইন ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ রেট ইজ নেগেটিভ দেখো ভারতবর্ষে এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ মানে গ্রোথ রেট বৃদ্ধির যে রেট হার নেগেটিভ সাম্প্রতিককালে কোন সেক্টরে প্রাইমারি সেক্টর সেকেন্ডারি না টার্সিয়ারি দেখো তো আমরা জানি প্রাইমারি সেক্টরে গ্রোথ এখনও প্রাইমারি সেক্টরেই বেশি লোক কাজ করছে এটা ঠিক কথা কিন্তু গ্রোথ রেটটা কিন্তু নেগেটিভ এখন এখন টার্সিয়ারি ক্ষেত্রে গ্রোথ রেটটা এখন পজিটিভ এখন টার্সিয়ারি ক্ষেত্রে গ্রোথ সেবা ক্ষেত্রে পরিষেবা ক্ষেত্রে গ্রোথ রেটটা বাড়ছে এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্টে গ্রোথ রেটটা বাড়ছে এবং প্রাইমারি ক্ষেত্রে সেই গ্রোথ রেটটা কিন্তু কমছে একটা সময় এইটটি পারসেন্ট লোক প্রাইমারি সেক্টরে কাজ করতো অর্থাৎ চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল আস্তে আস্তে কমতে কমতে এখন পঞ্চাশের আশেপাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফিফটি ফিফটি পারসেন্ট লোক প্রাইমারি সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে তো এই ডেটাগুলো আমার ভিডিওতে আছে আমার চ্যানেলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে ভিডিওগুলো আছে তাতে ইকোনমি ইন্ডিয়ান ইকোনমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলে এই ডেটাগুলো কিন্তু পরীক্ষায় তোমরা দেখে যাবে বর্তমানে কোন ক্ষেত্রে কত সেক্টরে কত পার্সেন্টেজ লোক লেবার ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত তো সেগুলো দেখে যাবে পরীক্ষায় তোমরা ফার্স্ট ভিডিওটা দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্ট ওয়ান ভিডিওটা দেখো তাতে এগুলো বলা আছে তাহলে প্রাইমারি সেক্টরে গ্রোথ রেটটা কমছে এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রম হুইচ ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ রেট হ্যাজ বিন বিং নেগেটিভ ইন গভর্নমেন্ট সেক্টর ইন ইন্ডিয়া তাহলে সরকারি ক্ষেত্রে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ রেটটা নেগেটিভ আমরা জানি যখনই আমাদের ইকোনমি গ্লোবালাইজেশান হয়ে গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ থেকে কি হচ্ছে এবং প্রাইভেট হতে থাকলো আমাদের কি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট সেক্টর যখন প্রাইভেট সংস্থায় পরিণত হতে থাকলো অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টরের যখন বারবারন্ত শুরু হলো অর্থাৎ আমাদের গভর্নমেন্ট যখন এলপিজি ইকোনমির ক্ষেত্রে এলপিজি মডেল গ্রহণ করলো তখন ক্ষেত্রে তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে আমাদের ওয়ার্কফোর্সটা নেগেটিভ হতে আছে এমপ্লয়মেন্টটা নেগেটিভ হতে আছে সেটা তাহলে কোন ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান অপশান বি এইট ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে সেটা নেগেটিভ হতে আছে ওকে নেক্সট চলে যাচ্ছি হুইচ অব দ্য ফলোইং গভর্নমেন্ট সেক্টর হ্যাজ ম্যাক্সিমাম ওয়ার্কফোর্স ইন ইন্ডিয়া কোন সরকারি ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ভারতবর্ষে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্কফোর্স আছে রেল ব্যাংকিং পোস্ট অফিস রান অব দিচ অপশান এ রেলওয়েজ রেলওয়েতেই ম্যাক্সিমাম ওয়ার্কফোর্স রয়েছে ইন্ডিয়াতে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট সেক্টরের ক্ষেত্রে এবারে সেটা যদি প্রাইভেট সেক্টর হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রাইভেট সেক্টরে ম্যাক্সিমাম আছে কোথায় না টেক্সটাইল বস্ত্র বয়ন শিল্পে সবচেয়ে টেক্সটাইল শিল্পেই ম্যাক্সিমাম আছে আচ্ছা এখানে যখন দুটি কোয়েশ্চেন এলো আরেকটি কোয়েশ্চেন তোমাদের সাথে আলোচনা করে নিই দেখো সেটা সেটা বলতে গেলে কোন ক্ষেত্রে মহিলারা মহিলারা সবচেয়ে বেশি যুক্ত আছে সেটা কোন ক্ষেত্রে টি ইন্ডাস্ট্রিতে টি ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলারা সবচেয়ে বেশি যুক্ত আছে ওকে নেক্সট আমরা জেনে নিচ্ছি অ্যাকর্ডিং টু রিসেন্ট রিপোর্ট অব দ্য ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যাট তাহলে এটা আমরা যখন দু হাজার আমরা যখন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি কিংবা মেন্স পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি তখন কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ এটা নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছে বা খুব লেখালেখি হয়েছে নিউজে এসেছে বারবার এনএসএসর সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অপশান বি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সব ভিডিও আমি বারবার বলছি একটাই কারণ এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুবই নেক্সট আমরা পড়ে নিচ্ছি দ্য ন্যাশনাল সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ফাউন্ড দ্য টোটাল নাম্বার নাম্বার অফ চাইল্ড লেবার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন চাইল্ড লেবার টোটাল নাম্বার অফ চাইল্ড লেবার এজ এট ফাইভ টু ফর্টিন তাহলে পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী যাদেরকে আমরা চাইল্ড লেবার বলছি সেটা কত মিলিয়ন বর্তমান ভারতবর্ষে সেটা কত মিলিয়ন অ্যান্সার হবে অপশান বি টেন পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন 
चाइल्ड लेबर बर्तमान भारतवर्षे रही है एनसार है अपशन बी टेन पॉइंट वन मिलियन ठीक है तो नेक्स्ट हमें जेटार पढ़े निचि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अब अन पिरियडिक लेबर फोर्स सार्वे टू थाउजेंड सेभेंटीन एट्टीन रिलीज बै द मिनिस्ट्री अफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट अब इंडिया हुईच स्टेट हेज हाइस्ट अनएमप्लयमेंट रेट को भारतवर्षर स्टेटगुलर मध्य राज्यगुलर मध्य अनएमप्लयमेंट रेट कथाय सब चे बी सठिक अन्सार हो त्रिपुरा एखे अनएमप्लयमेंट संख्या संख्या जानते चाचेनामप्लयमेंट रेटा जानते जात टोटाल जनसंख्यार हिसाब से अनएमप्लयमेंट कत से रेटा ठीक है टोटाल जनसंख्यार हिसाब से जदि तुम्हें टोटाल अनएमप्लयमेंट संख्या जदि देखते चाओ तो स्टेट है से तुम्हार उत्तर प्रदेश होते ठीक है किंतु ये अनएमप्लयमेंट रेटा जानते जा टोटाल जनसंख्यार हिसाब से तर रेसपेक्टे कत से जानते जा हिसाब से सब चे अनएमप्लयमेंट रेट कार बेसि त्रिपुरा एखे देवा आ देखो त्रिपुर देखो थार्टी पार्सेंट अनएमप्लयमेंट रेट ठीक है मेघालय सब चे कम मेघालय एखे अपशन ए ते रही है जेटा मेघालय क्योंकि सब चे कम वन पॉइंट फाइव पार्सेंट ठीक है अर्थात देढ़ पार्सेंट वेस्ट बेंगले आ फोर पॉइंट सिक्स पार्सेंट बिहारे आज सेभेन पॉइंट टू पार्सेंट त्रिपुर क्योंकि अनएमप्लयमेंट रेट सब चे बी कत थार्टी पार्सेंट ओके तो बंधुरा यही आज के टोटाल भिडियो एत खण भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद और एत खण देखो मैं आशा करी भिडियो तुम्हारे भलो लेगे तई एक लाइक अवश्य कर दाओ अंत तो दस जन बंधुर शेयर कर दाओ ह्वाट्सपे और जदि नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर पास बेलैकन टे प्रेस करो सुस्थ थे आशपास परिष्कार रेखो सेफ ड्री एंड बेस्ट अफ लाख